إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن بسم الله الرحمن الرحيم أخلاق بحث لنا بجدة ki qeyd olunur əxlaqi dərslər, müəzələr silsiləsindən qeyd edim. Biri də, ən ümdəsi də təvazükarlıqdır. Əsasən də əxlaqi bəhslər rəxtar və əməllərlə qeyd olunur ki, rəxtar və əməllər gözəl olmalıdır. Rəxtarın və əməllərinin gözəl olması üçün də təvazükarlıq ən gözəl biçim, ən gözəl qeyimdir. Təvazikarlıq əxlaq elminin sütunu və dirəyidir. İnsan hər bir şəxs ilə danışdığı, ünsiyyət qurduğu zaman əxlaq normaları olan təvazikarlığa gərək diqqət etsin. Çünki təvazikarlıq insanı ucaldır, insanın Allah qarşısında olan razılığının səbəb olmasına təmin edir. Quran-ı Kərimdə təvazikarlıq haqqında olan ayələr var. Bir ayəni qeyd edim ki, Allah-u Teala buyurur ki, Allahın əsl bəndələri, rəhman olan Allahın əsl bəndələri o şəxslərdir ki, yer üzündə təmkin və təvazıkarlıqla gəzərlər. Yəni, bu ayədən bəlli olur ki, yeriş də ümdə formalardan biridir və xüsusən Allah sevir o bəndələri ki, hansı bəndələr, əsl bəndələr o bəndələrdir ki, məhz təvazıkarcasına gəzərlər. Yəni, yeriş insanın batini xasiyyətini bir uzə verir. Alimlərdən biri böyük alim və ariflərdən olub, böyük-böyük tələbələri olub, həmin tələbələr də alimlər, ariflər olub. Bir valideyn gətirir uşağını ki, ey alim, gətirmişəm uşağımı, uşağına dərs istəyirəm deyəsən, onu bir böyük alim, arif, mütəfəkkir kimi yetişdirəsən, Alim deyir ki, yaxşı, sonra oğlana müraciət edir ki, get bir stəkən çay gətir. Oğlan gedir bir stəkən çay gətirməyə, gətirir, deyir ki, alim deyir ki, xeyr, mən bu uşağı götürə bilmərəm, üzürlü say. Valideyn deyir, axı, səbəb nə oldu, heç bir dərs soruşmadan bunu, nə üçün bu cür dedin, nə üçün bu cür qərar verdin. Deyir ona görə ki, bunun yerişi, yəni loğa kimi gəldi, çay gətirdi. Bu yerişinə loğa yerişi ilə, Bunda loğalıq xasiyyəti, təkəbbürçülük var. Həmən bu xasiyyətinə də görə bundan böyük mütəfəkkir, alim çıxmaz. Yəni, bu kimi hadisələr çoxdur. Odur ki, təkəbbürlü insanlar, təbəzəkarlılığın əksi olan təkəbbürlü insanlardan böyük elm əhli və yaxud da mütəfəkkir, arif yetişə bilməz. Çünki Allah da Allah öz razılığını təbəzəkar bəndələrdə qərar vermişdir. Peyğəmbərimiz buyurur ki, Allah-u Teala iki mələyi insana məqus edib ki, bu iki mələy hər bir insanı izləyir, hər bir insan üçün iki mələk gözətçi var və bunlar müşahidə edirlər. Əgər bir insan təvazükarlıq edəcəksə, əməllərində təvazükarlıq olacaqsa, Allahdan onun üstün olmalığını, həmişə uca olmalığını dua edirlər. Yox, əgər təkəbbürlük edəcəksə, təkəbbürlük bir xasiyyət görəndə, Allahdan onun zəril və xar olmaqlığı haqqında dua edərlər. Peyğəmbərimiz buyurur ki, təvazükar olun, Allah təvazükar olan insanları ucaldar. Əli əleyhissalam buyurur ki, hər bir şərəfin ziyinəti var və şərəfin ziyinəti də təvazükarlıqdır. Başqa bir yerdə buyurur ki, şərəfin zəkatı təvazükarlıqdır. İmam Həsən Əskəri ə.s. maraqlı bir hədis qeyd edir. Deyir ki, hər bir işdə, çox bir işlərdə həsəd görünür. Amma təvazükarlıq elə bir xasiyyətdir ki, bunda heç bir həsəd müşahidə olunmur, heç kəs ona həsəd etmir. Məsəl üçün, bir insan alimdir, alim olan insanlar görürsən ki, həsəd kimi yanaşılır və yaxud da birinin varı, dövləti, malı var, həsəd olunan, ona çox qarşı həsəd olunur. Amma təbəzəkar insana heç kəs həsəd etmir. Əli ə.s. buyurur ki, varlıların Allaha eytimad edərək, 
Təvazı görcəsindən kasıbları əl tutmaları nə gözəldir? Amma deyil, ondan da gözəl. Kasıbların Allaha eytimad, eytiqat edərək arxalanıb, varlıların imkanlarından istifadə etməməleri daha gözəldir. Yəni, bunu da nəzər almaq lazımdır. Təvazıkarlıq gərək ifrat dərəcədə olmamalıdır. Hər bir işin təfrit və ifrat dərəcələri var. Və təvazıkarlıq əgər ifrat dərəcədə olacaqsa, bu, yaltaqlıq kimi bəyənilməyən bir xasiyyətə çevriləcək. Bu da bəyənilmir. Hz. Peyğəmbər Əkrəm buyurur ki, nə olub? Mən sizlərdən ibadətin şirinliyini görmürəm. Soruşdular, ey Allahın Peyğəmbəri, ibadətin şirinliyi nədir? Buyurdu ki, ibadətin şirinliyi təvazükar olmalıdır. Hətta ibadət edəndə də gərək təvazükarcasını xuzu və xuşu ilə gərək ibadəti yerinə etirəsən. Əssalamun aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.